Son günlerde sosyal medyada gündeme düşen ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile alakalı bir muhtarın işten ayrılmasında söz konusu olan mahallemiz Yörükselin Mahallesi'ndeyiz. Birazdan muhtarımızla beraber gündemi değerlendireceğiz, olayları değerlendireceğiz. Bugün gazetesi olarak bizler olayın peşinde olacağız. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesine bağlı Yörükselin Mahalle Muhtarıyım. İsmim Akif Neşnat. Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada Kahraman Kart noktasında 30 bin aile destek kartı dağıttığını belirttiler. Bu nedenle dolayı da mahalle sakinlerimiz ya muhtarım Büyükşehir Belediyesi kart dağıtıyormuş. Bu kartlar ne oldu? Bize niye vermiyorsunuz? Ad altında ciddi anlamda bir talep alınca ben de kendi mahalle sakinlerime bunu duyur amaçlı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin burada da gördüğünüz gibi paylaşımını aldım. Dedim ki bizim bu ikramdan bir faydamız olmadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtmış olduğu erza Yörükşehir Mahallesi olarak ihtiyacımız sorulmadı. Ad altına bir paylaşım yapmıştım. Paylaşımımı e, burada hemen söylemek istersem 20.08'de yaptım. 21.11'de yani 5 dakika sonra Kültür daire başkanımız aradı. Ya muhtarım niçin bu paylaşımı yaptınız dedi. Ben de mahalleme sıkıntılarını dile getirdim. Evet. Bunun üstüne bir gün sonra genel sekreter yardımcısı Nihat Yıldız beyefendi çağırdı. İşimle tehdit edildim. Sonra işimi ben ayırdım. Bu arada zaten i̇şim belediyede çalışıyorum. Evet evet belediyede. 11 yıldır belediye bünyesinde çalışıyorum ben. Evet. Sırf mahalle sakinlerimin hakkını koruduğum için işten çıkarttılar. Üzüldüğüm konu şu. E, Akif Neşnat amirlerine saygısızlık yaptı demişler. Böyle bir durum söz konusu olmamıştır. 11 yıl boyunca Büyükşehir çatısı altında çalıştım. Aleyhime e, şikayetçi olacak bir tane ne bir yetkili vardır ne bir çalışma arkadaşım vardır. Bu nedenle dolayı Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu durumu Yörükselin Mahalle Muhtar olarak esefle kınıyorum. Peki efendim bunun yaptırım noktasında e, mesela paylaşımlarınızda herhangi bir... E, Amirinize karşı herhangi bir şey var Hayır hayır kesinlikle. Zaten ben belgelerle falan elimde. Burada durum e, mahalle halkının taleplerini dile getirirken sizden işten kurulmanız, işten ayrılmanız manidar değil mi? Bunun açıklayıcı bir sebebi var mı? Hiç Veya bir, belediyeden herhangi bir buna tepki Hiçbir değil. açıklama sebebi yok. Benim yapmış olduğum, kendi Whatsapp durumumda yazmış olduğum yazılar elimde, belgelerim elimde. Adliye noktasında da bu işin sonunu bırakmayacağım. Çünkü ben burada mahalle sakinlerimin ihtiyacı noktasında talep ederim. Ben mahalle muhtarıyım, isterim. Belediye verir, vermez. Ben yine isterim. Vermez, yine ben isterim. Çünkü ben burada mahalle sakinlerimin diliyim, mahalle sakinlerimin eliyim, koluyum diye düşünüyorum. Ya zaten mahallemiz eski bir mahalle ve e, nasıl söyleyeyim, e, gariban bir mahalle, ma gariban bir kesim. Bunun e, şeyini isterken işten çıkarılmak biraz daha manidar. Bana o öyle Şimdi tuhaf geldi. Kahramanmaraş'ta Yörükselim Mahallesi bir Hürriyet Mahallesi değil. Bir 22 Gün Mahallesi değil. Bir Tekerek Mahallesi değil. Dar gelirli insanların toplandığı ve Kahramanmaraş'ın da en eski mahallelerinden bir tanesi Yörükselim Mahallesi. Ben burada mahalle sakinlerimin ihtiyacı noktasında, sıkıntısı noktasında ben bunu tabii ki de istemem gerekmekte. Siz de buyurduğunuz gibi ben bunu istedim diye Personel olabilirim ama işten çıkarılmam hoş olmadı. Ramazan ayıydı, kandildi. Yani belediyede bir personel olarak, bir mahalle muhtarı olarak sizin daha o noktada mahallenize daha iyi hizmet edilmesi gerekirken bu belediyenin davranışını çözemedim ben. Biz aksine yani... belediyemizden bir talebimiz olduğunda evet. sen personelsin sus, sen personelsin sus deniliyordu. Burada biz mahalle muhtarı olarak da mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarını karşılayamıyorduk. Evet. Ama ben dediğim gibi herhangi bir unsurumda bir bozukluk olmadı. Elimde de belgeler var. Ayrıca üzerime açılmış herhangi bir dava yok. Hani diyorlar ya işte hakaret etmişsin. Böyle bir durum söz konusu değil. Ben insanlar konumunu bilmeli. Ben mahallede mahalle muhtarıyım, evimde babayım, babamın yanında evladım, belediye dişçiyim. Peki işçilik işten çıkarılma noktasında herhangi bir e, bir şey yaşadınız mı? Konuşma, görüşme? 21, 21, 5. ayın ikisi 21.08'de kendi durumumda durum yaptım. Bir gün sonrasında genel sekreter yardımcısı Nihat Yıldız beyefendinin yanına gittim. 
Orada benim muhtarlık için ben bunları istediğimi ancak hayır sen muhtar değilsin. Sen belediye personelisin. Ya muhtarlık yap ya personellik yap adı altında bir konuşması oldu. Konu kapandı. Ben çıktım. Bir gün sonrasına e, SGK'dan mesaj geldi. İş veren tarafından işinize son verilmiştir diye. Yani biz bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı'yla yüz yüze falan da gelmedik. Öyle bir konuşmamız olmadı. Durum bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.